小东西，我，哎，有本你别进来，哎，什么时候你认怂了，什么时候再进来？不行，我还得进去，不然那一锅麻辣烫都让他吃了。子玉，叔，您怎么来了？我来看看你们，走，进去吧。吴比，开门。哟，撑不住了吧？吴比。你这臭小子啊！爸，欢迎您来。哼，正在吃饭呢。啊，对啊，要不您一起吃？哎，我爸他不好这口。没关系。帮我拿副碗筷。嗯，这卖相一般，闻着还可以啊。你们俩谁做的？他做的。我们尝尝。嗯，最后两个肉丸子了。嗯，味道还真可以啊，好吃。我平时学习进步那么大，您都没夸我。今儿做了份麻辣烫，瞧把您给美的。你这五比同志做顿饭，我多难吃到啊！他加走了一个，就意味着剩下的一个得搞抢了。哎，那个叔，嗯，我自己来吧，没关系，没事没事，您甭客气。这是什么呀？这是，哎哎哎，嗯，怎么怎么还不让看了呢？呃，那个润唇膏，一个大男孩还用这个东西呢？这个可润了，来吧，您您试试，润吧，嗯，还真挺润。哎，行了吧，我来吧，我来吧，没事没事，我我自己来自己来。幸好是英文牌子
。喂，飞过来，帮我处理点事儿。我屁都不懂，能帮你干什么？简单打打下手就可以。你手下人那么多，用得着我？啊？这事情比较棘手，我不想让家人以外的人插手。我签证还没办呢，等下了都快要开学了。我找人帮你弄个家籍。我不去。你不来，我就把店面收回去。怎么了，我哥？非让我去国外帮他忙？去啊！我去了你怎么办啊？朵朵不在，就你一个人在家。我有胳膊有腿儿，一个人怎么了？不是，我离开你还活不了啊？不是你离开我活不了，是我。嗯、等一下啊，我算看出来了。你小子是不是早就盼着我走了？是不是早嫌我烦了？你这哪儿跟哪儿啊？哎，你给我过来！哎，你跟你好好谈谈，你过来放开！我了。这高三就这老多作业，你说这以后咋熬呀？我倒觉着这样挺好的，省得没事干。哎，这吴碧咋一直没来上课呢？上哪儿去了？出国了。出国了？他出国读书了？没有，只是他亲戚在那边，有点事儿要帮忙。啥事儿这么重要呢？连学都顾不上上了。我哪知道？那他也没说他啥时候回来呀、啊？他也什么时候回来，什么时候回来，关我屁事。这走的有点太突然了，但他咋的了？感冒了？没事儿，就这几天睡觉有点着凉。嗯。付宇，今天你值日啊，记得擦黑板。知道了。哎，你怎么帮他擦了？啊，他这两天咳嗽。哦。啊、这剧情是要开始虐了吗？嗯。好，下课。好，周末啥安排呀、啊？还能有什么安排？写作业呗。那要不我们一起去游乐园吧？我还没去过呢。嘿，校草邀请你都不去？你知不知道有多少女生排着队想要跟我玩呢？好吧，给你个面子。哼，乌比哥哥都走了快一个月了，什么时候才能回来啊？他本来上周末回来的，结果遇上了超级飓风，所有航班都停了。乌比哥哥不在，妈妈还在照顾姥姥，姥姥的病情越来越重了。也不知道妈妈什么时候才能回来，哥哥，我想妈妈了。周末带你去游乐园好不好？我现在太悲伤了，根本没有心情去玩。那个冒充哥哥，他也会去。冒充哥哥就是你那个同桌，上次咱们在甜品店见到的那个吗？嗯。我去，我要去
你刚才不是还悲伤想妈妈吗？不不不，我要振作起来。我的快乐才是我妈妈最大的心愿。你之前去过那个游乐园吗？你从小在北京长大，游乐园你没去过？别说游乐园了，我连五环都没出过。不是吧你？北京你都没出过？我出过，我出过，我们可以一起聊。嘿，你妹妹真可爱啊！嘿。你是不是还要转趟公交车呀？哎呀，哎呀，好像最后一趟也走了。那坐地铁呢？我家离得偏，坐地铁的话要走很长一段路。我就说从游乐场出来赶紧上车，你非得瞎逛，还有撸串。这下好了，钱都没了，你说怎么办？哎，要不你去我家住吧？别胡说。我没胡说，反正无比哥哥也不在，让他住无比哥哥房间嘛。他那个房间乱的跟什么似的。哎，没事没事没事，我我不嫌我。走吧。这是五比房间，今晚你就睡这儿吧。你平时也住这儿？偶尔吧。嗯，那你屋呢？在旁边。那要不我跟你上你屋住去？怎么？你怕五比回来找茬啊？不是我，我一个人害怕。你平时不是一个人睡吗？那是在家里嘛，这这陌生环境。好吧，嗯，那走。玉啊，嗯，就平时咱学校那帮女生总嚷嚷说我是校草，但我觉得你比我帅。怎么可能？真的，我第一眼见你的时候我都惊了。我跟你说，就你从头到脚透出来这种气质来说，真不一样。你不觉得无比更帅吗？我觉得他真没你帅。哎，你觉得我跟无比谁更帅？啊？你不会看了我半天就为了听句你帅吧？哦不不不不，你客观评价。是，算了，我知道答案。我这个不客观，认识你们时间太长了，分不出长相了。你评价我，你挺客观的；你评价他，你就有点太主观了。
？什么意思？你不觉得你对五比和对其他人有点不一样吗？哪儿不一样？你对别人示好，但是你对他就有点……哎，你闭上眼，听我慢慢跟你说。哎，嗯、快点，上学迟到了。哎，你等等我哎。你别告诉我，你走这么久就是为了买这些东西。是啊，累死我了。我不是让你早点回来吗？早点回来买不完啊！你买这么多东西干什么？又得托运又得办手续的，碍不碍事儿？我不管，这些东西都是礼物，我全都得带回去。你买这么多东西给谁啊？给苏以和朵朵呀。你是不是走火入魔了？我明确告诉你，这些东西都不可以带，全都留在这儿。我一定要带。行，你要想带的话，挑一两个小的。你带这么多东西，海关都得拦你。我既然都买了，就得都带走，落下一个都不成。你干嘛去啊？还有呢。你有没有发现，最近苏玉跟冒充走的特别近？对啊，最近冒充都和女生没什么互动了，八卦都听不了。哼，跟女生没有，跟男生可有。嗯，什么意思啊？自从上次运动会之后，大家都站冒充跟韩博狂的 CP， 结果最近冒充突然冷落了韩博狂，校内论坛都出小作文了。什么小作文啊？标题叫《我最信任的哥们儿抢走了我的男朋友》。哎，我比啥时候回来啊？你不说，我都快忘了这人了。苏玉，我到机场了。哎呦，哎，帅哥，跟这嘛呢？哎呦，他刚才还跟我说忘了吴比这个人，接了通电话人就没影了。你说我为啥听他声音？我为啥要听见电话内容？听见你耳朵好使嘞东西都带齐了吧？齐了。你还真知道回来呀、啊？我会在这里傻傻的一直等你，不管大雨是否突然来袭。我会在这里将一切安排就绪，只等你一句。我会在这里默默地守护着你
就连呼吸也怕打扰到你，也许这就是这人的意义，多美丽。是不是说会有很多个以后？无论怎样，都属于我们。是不是说会有说不完故事？关于你，关于我们一直。想死他。嗯嗯嗯嗯，滚一边 cos 去！我得和苏雨回家了，你还是先跟你哥回去吧。你哥那么长时间没回来了，最起码帮他安顿安顿。他用不着我安顿，对吧，哥？呃，我我正好有朋友要过来。看什么呢？你那帅哥哥怎么跟一块回来了？你给我把哥哥前面那帅字去掉！<笑>哎呀，嘿嘿，哎，当当当当！你看，这是哥哥给你带回来的电子智能表。你看，哥哥手上也有一个。为什么上面没有显示时间啊？因为你还没有按呀。这是不是得自己调时间啊？不不不不，这个不是看钟点用的，是用来记录时间的。那它怎么记录时间啊？就是从现在开始啊，我们两个人的表上时间开始同时记录，记录我们共同相处的时光到底有多久。那它可以记录多久啊？只要你不忘记充电啊，要多久有多久。这不就是个超长待机的秒表吗？哎，那可、个、不一样啊，这个是有心灵感应的。只要你这边一按，我这边就会响，我就知道此时此刻你想我了。要是他这边停电了，我这边的时间也会跟着暂停，这样我们的时间是一样的。那你怎么不给我准备一块？咱俩天天在一起，没这个必要了吧？这小丫头啊，将来上了初中、高中，认识的人越来越多了，谁知道还惦不惦记咱？我绝对不会让这块表停的。哎，那条干毛巾呢？在我房间挂着呢。吵架了，我们俩就是切磋切磋，看看谁的脸皮更厚。在我印象里，你一直都是少年老成的，怎么现在被打回三岁的职场了？你上这儿干嘛来了？我听你爸说你会做饭了，而且手艺不错，这不过来尝尝吗？
，到饭点了，走，去你那儿，去我那儿干什么？做饭给你吃啊？这儿不能做吗？在这儿做是三个人吃，去你那儿，就咱俩人吃。得了，好，孙悦，端菜吃饭喽。我让你爸呀，给你买了个手机，我看你们同学都有这个。爸，怎么了？哎，你周一他妈去世了，我得去一趟他老家送送老人家。那他一定很难过吧？可不是嘛，他爸走的也早，老家就这么一个亲人了。一会儿朵朵我带走，你跟吴比啊，照顾好自个儿。嗯，您不用担心我，安顿好周一那边就行了。好。你周一啊，走的时候也没拿几件衣服，本想着三五天就回来，没想到一走啊，就走俩月。我再给他拿几件啊，这怎么都起球了？这可不行啊！哎，我这包放哪儿？平时都他归置东西，这放哪儿了我也不知道啊。我给素玉买的双鞋，你回头让她试试，看穿上合不合脚。钱怎么没发现你能买钱、啊？钱跟钱能一样吗？这可是我靠自己双手赚的钱。哎，你不是也拿工资了吗？打算去哪儿玩啊？嘿，问话了。上次去游乐场是冒充买的票，这一次啊。我要去买个门票，带他去玩。有哎，冒充，谁你是不是不想活了你啊？你不想活了，你跟冒充就完了，好了。你呢？您打算怎么花？我赚第一笔钱啊，当然要给我最重要的人花。
。爷，苏玉，无比，可算见上你们了。怎么瞅着瘦了呀？好香啊！西葫芦鸡蛋馅儿的。哎，别瞎动手啊！走，吃饭去，上桌吃。吃饭啦！哎，哎呦，吃饭喽！快，你们两个把饮料倒了啊！是不是说要有同样的轮廓，才能被算作是一家人？是不是说要有同一个心事？别打我！别打我！别打我！别打我！是不是说会有很多个你我？无论怎样，都属于我们。爸，喝水。嗯，谢谢儿子。是不是说会有说不完故事？关于你，关于我们一家。我会在这里傻傻的一直等你，不管大雨是否突然来袭，我会在这里将一切安排就绪，只等你一句。我会在这里默默的守护着你，就连呼吸也怕打扰到你。也许这就是家人的意义。这是我送您的。说你这孩子，你挣点钱，你花在你自己身上，你怎么着还花我身上了呢？这鞋不便宜吧？妈，以后你也打扮的漂亮点。是不是说不哎，我说煽情的活全让你一个人干了，也不带我们俩。妈，这是我给您买的连衣裙，配您这双高跟鞋，更好。我会在这里傻傻的一直你说你们这俩孩子，我是多高兴啊，不知道说什么了。我叫妈就行了，你凑什么热闹？这本来就是我妈，是吧？妈，你都俩妈了，还跟我抢妈？我不管。你妈就是我妈，<笑>妈妈，这是我送你的丝巾。哎呦，朵朵呀，你也给妈妈准备礼物啦。妈妈不要难过，没有了姥姥，丹妮还有我们这些亲人。妈妈不难过，妈妈不难过。是不是说要有同一个心事？你不是说要把钱花给最重要的人吗？是啊，我是花给最重要的人了。你最重要的人是周姨啊。你的脑子呀，还是去做数学题吧，啊。爸，怎么了？听说了，这个空校招飞可开始招生了，你报没报？啊啊，没有。你这孩子，哎，我可听说人家吴比可报名了。爸，那人家吴比啥体格？我啥体格？你又不是不知道，那飞行员那科要求多严格呀。那都是万里挑一的人才，比上秦华还费劲啊！哪轮得到我呀？我就不爱听你这么说话，你不试试你怎么知道呢？啊？哎，韩伯狂，怎么回事啊？我告诉你，韩伯狂
，你要是不报名，我可就直接跟你们老师联系了。得得得得，我报，我报，成了吧？这还差不多，这才是爹的好儿子。明儿就报名去啊！呃，九十八，这个呢？这个呢？六零二，来，换一个，看不见呢。一米八，嗯，能把衣服都脱光。小伙子，这块好料哈，听我的指令。全部向后退，对着墙，把裤子脱掉。吃饭啦！吃饭啦！苏玉怎么不出来呀？他说他不饿。上一天学了，怎么能不饿呢？我叫他去。哎哎，我去，我去。妈让我叫你吃饭呢，不说了吗？不饿。你又对飞行员不感兴趣，淘汰又怎么了？别跟我提这事儿，不然我跟你急。得得得，我不说了，不说了。哎呦，你要是心里不舒服、不爽，你就打我。来，随便打。你拉倒吧，你过几天得复检。要在你身上留个疤，我不成罪人了。那我就不客气了。妈，你干嘛？站起，反正你也不爱打我。我。听说今天啊，飞行员招飞体检，整个学校就过了两个人，吴比就是其中一个。哎呦，是吗？恭喜吴比啊，这咱们家是要出个大飞行员了。还早呢。还得复检，那一轮啊更严。吴比哥哥肯定没问题。<笑>那倒是，学习先不说，身体素质这方面，没怕过谁。这孩子，<笑>你说你也挺厉害的，这么多年摔摔打打也没留下个疤。哎，我也想留疤，留疤多帅啊！结果无论我怎么受伤，身体都能恢复好了。没办法，浑身上下都这么滑溜，对吧？啊？哎。这么好的事儿没跟你爸爸说说啊？啊，他不稀罕这些。哎，这当飞行员可是光荣的事情，他不会不支持你的。恭喜无比哥哥，离自己的梦想又近了一步。对，对，再敬你一杯。来，来，来，来，来，来，来，来，来。哎，提前吃饭啊！好嘞，不吃。来来来来来，快，朵朵，给你吃块肉，来，吃吓死我了！你干嘛？我今天拿到驾照了！哈哈哈哈哈！行了，又别睡了，快快快，醒醒！好不容易放个假，咱们一起出去兜一圈，想想刚拿到驾照就敢上路啊！你敢去，我就敢开。
我不敢去。哎呀，那可就太可惜了。那只能我自己一个人去冒险了。我记得某个人的梦想可是旅行家呀。哎，我记得他还卖惨说过，他连北京都没出过呢。哎。哎，你认识道吗？你不是知道吗？我连北京都没出过，哪认识路啊？快点做个决定啊！咱第一站去哪儿？你是不是让我想不出来？这样吧，我给你支一招。得，咱就往西开，上车。没想到啊，第一次上路就这么晚，也不看看我是谁。如果我们一直往西开，是不是就看不到海了？也不一定，如果一直开，最后开到西欧，也能看见海。那如果我说我想去一个有海的城市呢？你上午怎么不说啊？那时候没想到啊。咱都开了三百里地了，你才吱声？你知道三百里地要烧多少油吗？你知道这些油咱够吃多少顿早点了吗？真是不当家不知柴米油盐贵。谁跟你嘻嘻哈哈了？你给我认真点啊！哎哎！<笑>好，好，好，都听你的，都听你的，往西开，往西开。算了，还是往东吧瞧懒劲儿，喝奶还得我给你插管儿。喝这个，刚给你误的奶。你这几天胃不好，别喝凉的。什么时候给我捂的？就你刚才上厕所的时候，还热乎吗？不热乎。啊？挺热乎的。是温暖。你快去看看，外面真的是大海。废话，昨晚上我们在沙滩上露营呢，外面不是大海是什么呀？昨晚天太黑了，看不清。走走走，快去看日出。
，天还没亮呢。哎呀，谁天亮看日出啊？快！哎，快看！找张相吧。怎么感觉跟超人变身似的？谁变身能有这么帅啊？以后我要把这张照片做我的电脑桌面。怎么了？我想大喊一声。喊啊！来海边不喊多没意思。我爱你。海，说实话，第一次见你笑得这么开心我儿子苏玉，全国生物奥林匹克竞赛第一名。为了庆祝你生物大赛第一名，爸给你准备了一份大礼。当当当当，我给你买了五十柱彩票，中了全贵呀！哎呀，没想到我们老苏家居然出了一个清华大学生啊！爸，保送名额还没下来呢，都全国第一了，哪跑得了啊？这保送了，是不是就不用高考了？不用高考也太棒了吧！跟哥哥好好学着点儿，别净看些乱七八糟的书。就是。妈，饺子该出锅了吧？盛饺子去。苏玉哥哥，你不用高考了，那你后面主要任务是不是要给五笔哥哥辅导功课啦？哥这块表果然没白送你。我都越来越和哥哥心意相通了，我凭啥白给你辅导功课？给钱吗？咱俩人这关系，我可以给你比钱更好的东西。饺子来了，嗯嗯，过来，你给我点鸡蛋先，快吃快吃啊，趁热吃趁热吃啊，拿来拿来。
piacere. <笑>我中了 你都全国第一了，三千块钱红包肯定不够啊！我再去买三千块钱彩票，到时候给你三个亿。拿来吧您，儿子，三千块钱换三个亿合适啊？儿子，你听我说，你说你也真是抠门，这个孩子发个奖